வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவோட எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் கொஷின் பேப்பர்ல பார்ட் பி அதாவது செக்ஷன் பியோட ப்ராப்ளம்ஸ் தான் சொல்யூஷன் எப்படி போடணுன்றத இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் இதுக்கு முன்னாடி கீ ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோல போட்டிருக்கு அண்ட் அதோட எக்ஸ்பிளனேஷனோட இப்ப நம்ம இந்த பார்ட் பி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்டீன்த் ப்ராப்ளம் அசிட்டைன் த காஸ்ட் அண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சில டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம காஸ்ட்டும் செல்லிங் ப்ரைஸும் அசிட்டைன் பண்ணணும் பாருங்க மெட்டீரியல் கன்சியூம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வேஜஸ் பெய் நைன் தௌசண்ட் ஒர்க்ஸ் ஆன் காஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் வேஜஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஆஃபீஸ் ஆன் காஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் ஒர்க் காஸ்ட் செல்லிங் ஆன் காஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் ஆஃபீஸ் காஸ்ட் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா எஸ் பாருங்க ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் இதுக்கு ஃபைவ் மார்க் ஓகே ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியல் கன்சியூம்டை வந்து எழுதிக்கலாம் எஸ் மெட்டீரியல் கன்சியூம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் வேஜஸ் பெய்டை எழுதிக்கலாம் நைன் தௌசண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு ப்ரைம் காஸ்ட் கிடச்சிரும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒர்க் காஸ்ட் வந்து வேஜஸில் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வேஜஸ் எவ்வளோ பாருங்க நைன் தௌசண்ட் அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் போட்டோன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் இந்த ப்ரைம் காஸ்ட்டையும் ஒர்க்ஸ் ஓ ஹெட்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா கிடைக்கிறது ஒர்க் காஸ்ட் ஒர்க் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஆஃபீஸ் ஆன் காஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் ஒர்க் காஸ்ட் அதாவது இந்த நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போடணும் பாருங்க த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வருது ஓகேவா இப்போ இது நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோட த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடை நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பாருங்க ட்வெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகே செல்லிங் காஸ்ட் இதில் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆஃபீஸ் காஸ்ட்டில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆஃபீஸ் காஸ்ட்ன்றது இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தான் ஓகே அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் நம்ம டென் பர்சன்டேஜ் போடலாம் ஓகே டென் பர்சன்டேஜ் போட்டோன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி வருது ஓகே அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஆட் பண்ணோன்னா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கிடச்சிரும் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஃபார்ட்டி இப்போ ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு காஸ்ட்டில் தான் கொடுத்துருக்காங்க சேல்ஸில் கொடுத்துருந்தா தான் நம்ம மைனஸ் பண்ணி அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் இது வந்து டைரெக்டாக காஸ்ட்டில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸில் நம்ம டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போடுவோம் பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் கிடைக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் கிடச்சிரும் பாருங்கள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேவா ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃபாலோயிங் டேட்டா ரிலேட் டு மெட்டீரியல் எக்ஸ் ஃபைண்ட் ரீஆர்டர் லெவல் மினிமம் லெவல் அண்ட் மேக்சிமம் லெவல் நார்மல் கன்செப்ஷன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் பர் வீக் மினிமம் கன்செப்ஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் பர் வீக் மேக்சிமம் கன்செப்ஷன் நைன் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் பர் வீக் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ரீஆர்டர் பீரியட் ஃபோர் டு சிக்ஸ் வீக்னு கொடுத்துருக்காங்க எஸ் இது ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் டைரக்ட் கொஷன் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரீஆர்டர் லெவல் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மினிமம் லெவலும் மேக்சிமம் லெவலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ரீஆர்டர் லெவலோட ஃபார்முலா பாருங்கள் மேக்சிமம் கன்செப்ஷன் இன்ட்டு மேக்சிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் மேக்சிமம் கன்செப்ஷன் பாருங்கள் நைன் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இல்லையா அண்ட் மேக்சிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் பாருங்கள் சிக்ஸ் வீக்ஸ் தான் மேக்சிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் அப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபைவ் ஓகேவா அடுத்து மினிமம் கன்செப்ஷன் அதாவது மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் போடலாம் ஃபார்முலா பாருங்க ரீஆர்டர் லெவல் மைனஸ் நார்மல் கன்செப்ஷன் இன்ட்டு நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியட் இப்போ ரீஆர்டர் லெவல் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நார்மல் கன்செப்ஷன் பாருங்க கொடுத்துட்டாங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியட் கொடுக்கல ஆனால் நமக்கு மினிமமும் மேக்சிமமும் இருக்கு அப்போ இந்த மினிமமும் மேக்சிமமும் ஆட் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை டூ போட்டோன்னா நமக்கு நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியட் கிடச்சிரும் அப்போ ஃபோர் பிளஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூனா ஃபைவ் ஓகே அப்போ நார்மல் கன்செப்ஷன் சிக்ஸ்
த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா நைன் தௌசண்ட் கிடைக்குது ஓகேவா ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் இல்லையா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கேல்குலேட் த எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி கன்செப்ஷன் டியூரிங் த இயர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஆர்டரிங் காஸ்ட் ருபீஸ் டுவெல் பர் யூ ஆர்டர் ஏர்னிங் காஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பிரைஸ் பர் யூனிட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி இதுவும் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் ஃபார்முலா பாருங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஏபி டிவைடட் பை சிஎஸ் ஓகே ஏன்றது என்ன ஆனுவல் கன்செப்ஷன் பின்றது என்ன ஆர்டரிங் காஸ்ட் பர் ஆர்டர் தான் அண்ட் சின்றது நம்மளோட காஸ்ட் பர் யூனிட் ஓகே ப்ரைஸ் பர் யூனிட் தான் காஸ்ட் பர் யூனிட் அண்ட் எஸ்ன்றது நம்மளோட ஏர்னிங் காஸ்ட் அதாவது ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் கேரிங் காஸ்ட் வரணும் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம போடலாம் பாருங்க ஆனுவல் கன்செப்ஷன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு அண்ட் பி பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டுவெல் ப ஆர்டர்ன்ட்டு அதுக்கப்புறம் சி வந்து டுவெண்ட்டி ஓகே அண்ட் எஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருது இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா அப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா சிக்ஸ்டி யூனிட்ஸ் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் செவன்டீன் கொஸ்டின் தியாரி கேட்டிருக்காங்க ஓகே ரெண்டு தியாரி கேட்டிருக்காங்க எஸ் கேல்குலேட் லேபர் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ டோட்டல் எம்ப்ளாயீஸ் பிகினிங் ஆஃப் த மந்த் டூ தௌசண்ட் டென் ரெக்ரூட்டட் எம்ப்ளாயீஸ் ட்யூரிங் த மந்த் தேர்ட்டி லெஃப்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ட்யூரிங் த மந்த் ஃபிஃப்டி டோட்டல் எம்ப்ளாய்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் மந்த் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி இதுவும் ரொம்ப ஈஸி டைரக்ட் கொஷின் தான் லேபர் டேர்ன் ஓவரில் எப்போவுமே ப்ராப்ளம் வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறாங்க எஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செப்பரேஷன் மெத்தடோட ஃபார்முலா போடலாம் பாருங்கள் செப்பரேஷன் மெத்தடுக்கு நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி லெஃப்ட் த ஆர்கனைசேஷன் டியூரிங் த பீரியட் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி டியூரிங் அ பீரியட் ஓகே நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி லெஃப்ட் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் லெஃப்ட் எம்ப்ளாயி டியூரிங் த மந்த் ஃபிஃப்டீன் சொல்லிட்டாங்க ஆவரேஜ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா பிகினிங் ப்ளஸ் என் டிவைடட் பை டூ தான் பாருங்கள் டோட்டல் எம்ப்ளாயீஸ் பிகினிங் ஆஃப் த மந்த் வந்து டூ தௌசண்ட் டென் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த மந்த் வந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை டூ போட்டால் நமக்கு ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி கிடச்சிருவாங்க பாருங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் கிடைக்குது இதுதான் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி ஓகே எஸ் இப்போ நமக்கு நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி லெஃப்ட் என்ன தெரியும் இல்லையா ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் போட்டோன்னா பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இதுதான் லேபர் டேர்ன் ஓவர் ஆஸ் பர் செப்பரேஷன் மெத்தர்டு ஓகேவா மூணு மெத்தட் இருக்குது நமக்கு செப்பரேஷன் மெத்தட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் அண்ட் ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் போட போகிறோம் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் போடலாமா பாருங்கள் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தடோட ஃபார்முலா என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ரீப்ளேஸ் டியூரிங் அ பீரியட் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி டியூரிங் அ பீரியட் ஓகே நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி ரீப்ளேஸ்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ரெக்ரூட்டட் தான் தேர்ட்டி தான் நமக்கு வந்து ரீப்ளேஸ்டுன்றது ஓகே அப்போ அந்த தேர்ட்டி அண்ட் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா டூ தௌசண்ட் அப்போ தேர்ட்டி டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தட் படி போடலாமா ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தடோட ஃபார்முலா பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி லெஃப்ட் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி ரெக்ரூட்டட் டியூரிங் அ பீரியட் லெஃப்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் ரெக்ரூட்டடும் கொடுத்துட்டாங்க ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி தான் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி டியூரிங் அ பீரியட் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா டூ தௌசண்ட் அவ்வளோதான் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தட் படி லேபர் டேர்ன் ஓவர் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸி கொஷின் எல்லாமே டைரக்ட் கொஷின் தான் ஓகே கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை ப்ராப்ளமில் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் கம்ப்யூட் த மிஷின் ஹார் ரேட் மிஷின் ஹார் ரேட் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் மிஷின் லெவன் தௌசண்ட் ஸ்க்ராப் வேல்யூ ருபீஸ் சிக்ஸ் எயிட்டி ரிப்பேர்ஸ் ஃபார் த எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் லைஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ்
ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி போடலாம் இல்லையா புரியுதா ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் வந்து நாலு வாரத்துக்கு ஃபார்ட்டி ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க நாலு வாரத்துக்கு எத்தனை ஹாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஹார்ஸ் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கிடைக்குது இதுதான் ரேட் பர் ஹார் ஓகே இப்போ ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் போட்டுக்கலாம் பிகாஸ் மீதி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர்ஸு அப்புறம் வந்து பவர் அதுக்கப்புறம் டெப்ரிசியேஷன் எல்லாம் வந்து நமக்கு ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸில் தான் வரும் இல்லையா இப்போ ரிப்பேர்ஸ் போடலாமா ரிப்பேர்ஸ் பாருங்க எஃபெக்டிவ் லைஃப் கே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகுது அதாவது அந்த மிஷினோட லைஃப் ஃபுல்லாகவே ரிப்பேர்ஸ் சார்ஜஸ் எவ்வளோனா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு அப்படின்னா இந்த லைஃப் எவ்வளவு டென் தௌசண்ட் ஹாஸ் இல்லையா அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் போட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் புரியுதா அவங்க வந்து ஒரு லைஃப் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபான்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தேவை ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்போ டிவைடட் பை எஃபெக்டிவ் லைஃப் போட்டோம்னா நமக்கு கிடைச்சிடும் ஓகே இப்போ பவர் பாருங்க பவர் யூஸ்ட் வந்து ஒரு ஹார்க்கு சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் கன்சியூம் ஆகுது அண்ட் அந்த ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோனே கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் பைசேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபைவ் பைசேன்றது எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் போட வேண்டியது தான் ஓகே ஒரு மணி நேரத்துக்கு சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் பவர் கன்சியூம் ஆகுது ஒரு யூனிட்டுக்கு ஃபைவ் பைசே அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு வேணும் இல்லையா அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆறு யூனிட் அப்போ அந்த ஆறு யூனிட்டுக்கு என்னன்றதான் கண்டுபிடிச்சி போட்டிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீன்றது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டெப்ரிசியேஷன் டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிங்கன்ட்டு ப்ராப்ளமில் கொடுக்க மாட்டாங்க இது வந்து நம்ம வந்து இது கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு டெப்ரிசியேஷன் அவசியம் போடணும் சரியா இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் மிஷின் பாருங்கள் லெவன் தௌசண்ட் இருக்குது அண்ட் ஸ்க்ராப் வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் எயிட்டி இருக்குது அப்போ வந்து டெப்ரிசியேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா லெவன் தௌசண்ட் மைனஸ் ஸ்க்ராப் வேல்யூ பண்ணுவோம் டிவைடட் பை எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் எவ்வளவு டென் தௌசண்ட் ஹார்ஸ் ஓகேவா அப்போ லெவன் தௌசண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் எயிட்டி டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் போட்டோம்னா ஒரு ஹார்க்கு கிடைச்சிடும் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ டூ ஓகே இப்போ நமக்கு ஃபோர் வீக்லி பீரியடுக்கு வேணும் அப்படின்னு கொஷினில் இருந்ததுன்னா இது எல்லாத்தோடையும் நம்ம எவ்வளோ ஹாஸை மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஒன் டுவெண்ட்டி மல்டிப்ளை பண்ணியிருந்தோம்னா நமக்கு ஃபோர் வீக்லி பீரியடுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஆனால் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கம்ப்யூட் த மிஷின் ஹார் ரேட் ஓகே ஒரு மணி நேரத்துக்கு தான் ரேட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம இது மட்டும் போட்டாவே போகிறோம் ஓகே எஸ் இப்போ இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் வர்றது தான் மிஷின் ஹார் ரேட் ஆட் பண்ணால் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டூ வருது ஓகே இது தான் மிஷின் ஹார் ரேட் புரிஞ்சுதா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் அவ்வளவும் டேரக்ட் அண்ட் ஈஸி கொஷின்ஸ் தான் எஸ் இப்போ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டென் மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்